É lindo. Bom dia. Bom, Bom dia, dia, Alexandre Faria. Temos música do Vitória e da Fátima de fundo, baixinho, Pedro. Não temos, mas vamos ter, não vamos? <risos> de fundo. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Vitor. Bom dia. Como é que vocês estão? Estamos bem. Bem. Estás muito bonito hoje. Estou. Obrigado. A minha, a câmera, um a minha câmera é isso, deixa ver. Um bocadinho corado. Hum. Ah, para ali, não está. Ele está corado, foi de nos ver. Está bonito. Está Sim, fiquei, bonito. fiquei um bocadinho envergonhado, é verdade. É verdade, quando, quando eu vejo... Pessoas que, que, que são assim, pronto, como é que é dizer? Charmosas. Qual é a palavra que eu... Exato, charmosas. Oh, Fátima, tu realmente, tu ajudas. Tu és charmoso. Quem? Tu. Eu? Sim, sim, Tens é bonito o Pedro, tu és charmoso. Pois é. Está bem, Pedro, obrigado. Mas a Fátima concorda comigo. Concordas, Fátima? Lá, lá no, no pessoal em casa, pronto, já está a Concordas senhora. ou sem cordas? Eu, às vezes, sem cordas... Não dá jeito. Não dá muito jeito. Ora, Sr. Vitor, como é que você está? Eu estou sentado, obrigado. É? E estás é. bem? É. Sim, sim. Olha, disseram-me há dias que dizia usar um fio como o teu. É? É, mostra-me o teu fio. Isso tem, tem, tem alguma coisa pendurada ah, ou é mesmo assim? Eu reparei no fio dela. É, é sim, disseram que eu devia usar assim ah, é? uns fios é. grossos, uns colares é, é grossos cheiro, e tal. É, é muito bonito. Mas era em ouro, em ouro maciço. <risos> este é ouro, ouro branco. É ouro branco, não é? Pois. Este é bonito. Onde é que tu foste arranjar isso? Aos chineses. <risos> Não, 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 não. Também tem na feira de parede. Ah, é aço. É, é aço. 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 Olha, são bem giros. Hum. E os anéis da aço e tudo são Bastante. muito bonitos. Há anéis posso... muito bonitos em aço. E pulseiras de aço e tudo. São, são os acessórios. Aço. Também é aço? É. Ok, e o relógio sou, também? Sou o homem de ferro. És homem de ferro? <risos> Olha, se tu estás assim, um sou com alguém e isso vai à frente. Ah, não. Aleija. Como se diz na minha terra, a leija. Ah, sabe, antigamente Também fiz a leija na tua terra. Oh, uh, devagar, devagar, que a leija. Ainda, ah, que a leija, estás-me a leijar, hein, porra, para. Ainda, ainda há pior, trilha. Trilha? trilha. <risos> trilhaste. Ai, que me trilhaste. Eu acho que é melhor continuarmos com conversões para, para descambar, não? não? Olha, vá para a Ai, que me estás a trilhar. É. Olha, nunca tinha usado isso. Ai, nunca usaste? Não, trilha Mas já alguém não. usou contigo. Não, não. estás a perceber essa Tô. palavra. Sim, sim. Trilhar. Trilhar. Trilhar no conselho. Devagar que estás-me a trilhar. Pois. Isso dá, dá uma quadra, deixa-me escrever. É. Olha, pá, está para quase uma tu música. Costumas, tu costumas escrever canções, Fátima? Uh, não, pois não. Já, já escrevi uma. Já? Já. Como Nunca é te mostrei, tenho que te mostrar. Tens que mostrar. Ora, devagar, devagar, que estás... Me a trilhar. Que estás... Estás-me a trilhar. Não fica lá muito bonito, mas... Me a Depende. trilhar. Mas fica a ideia. Pois, fica. a trilhar. Direitos de autor reservados. Isto dava uma bela canção para a Rosinha, não? Pois era. Eu acho que dava. Estás-me a trilhar. Essa estava, então o que é que vocês têm feito? O que é que tu tens feito, Vitor? Eu. Uh, tenho. Uh, Trabalhado? Muito. Tenho. Muito? <risos> Sim. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas tenho és nada. recompensado pelo teu trabalho ou é Óbvio. trabalhar para o. Não, não. Para o prego. Claro que sou, sou remunerado. Trabalhar para o prego é trabalhar e não pagarem. Sim, sim. Porque há muita gente que gosta que lhe faça o trabalho e não gosta pois, de pagar. Pois, não, não. não gosta de pagar. Não, mas, mas a ti não tem acontecido certo. isso, não, graças não, não, a Deus, não, não é? Exato. A gente chegou a falar nos inícios que, que tiveste em tempos um, pessoas que não foram as melhores para ti, não é? Certo. A mesmo a nível de trabalho e tudo. Sim, sim, sim. Mas isso também serviu de lição e agora tu claro. já tomas mais cuidadinho. É uma escola. É uma, é uma escola. escola. Aliás, a nossa vida é uma escola. Claro. A gente com os erros aprende, não é? é. E também, também se não aprendesse com os erros era mal, não é? Pois era. Ai, assim é. também essa fase foi uh, em 2008. Eras ainda. Foi em 2008, eras quando, um menino. quando houve a crise. Sim, sim. Eras um menino. Ainda eras Exato. um puto. Tu agora ainda não és muito velho, mas, mas na altura eras um menino. Já tenho uma ou duas brancas. Já tens, já tens. Já. Sério? Mas já pintas? Pinto, todos os dias. Não. Pintas? Não, não claro que não. O cabelo? Já pintas não, o cabelo? Não. E não chegas ao Lex? Eu não... Sei lá, Alex, o que é isso? <risos> pois. Tu, tu, como és do tempo dos dinossauros, lembras-te do Alex? Lembras? Era aquela coisa que eles metiam para pôr o cabelo todo direitinho, não era? O Alex dava para pôr o cabelo assim todo lambidinho, Sim. mas ao hum. mesmo tempo fazia que um, com que o cabelo voltasse à cor natural. Ah, isso eu não me lembro. Lembro que ele punha o cabelo assim todo um A minha mãe usava o Alex. Era. era. 
só ficava assim com estas partes da frente brancas. Ui. Depois o resto, punha o Alex, passava assim no cabelo, penteava, Foi. punha o puxinho e, só lembro e ficava o cabelinho preto, de... quase pois. todo preto. Só na frente é que ficava aquela parte branca. A pois minha mãe é. nunca pintou o cabelo, Coitado. mas tinha o cabelinho assim, sim. Era o Alex. Portanto, e então dizia, o que é que tu tens feito? Estás muito sério? <risos> não, estou... Ele está a olhar para mim como quem diz, o que é que tu vais dizer? Que é não, que é que não, não, não. Está charmoso, ele não está muito bem. Estava a pensar... Eu hoje vou-me portar bem, Vitor. Estava a pensar... Estava a pensar... Estava a imaginar o Olha, eu a tirar as remelas dos olhos e o Pedro com a câmera em mim. Ele não repara que eu estou a tomar... A tirar as remelas dos olhos. Só o Pedro. É para os apanhados. Pois, só se for. Vitor, desculpa que eu interrompi. Não, é, é como, como eu estava a falar, uh, tive e estou numa altura com bastante trabalho. Desculpa. Não parece a, a, a outra do órgão. Tu parece a ver menos é a rir. Pronto, Não. estás numa altura de bastante trabalho, Exatamente. mas hoje. Como sou? Tiraste um tempinho para vir cá. Para vir até cá. Exatamente. Porque, porque tu andava... gostas daqui. Exatamente. Exato. Gosto daqui e, uh, e tenho que aparecer, como é o óbvio. Também tenho é que estar com vocês. Sim, 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 também é verdade. Que também me faz bem. É importante aparecer de vez em quando, que é para as claro. pessoas dizer, pelo menos aqueles que nos seguem e depois sim, quando sim. isto é lançado nas redes sociais, o pessoal dizer, olha, afinal ele está ativo. Ainda está vivo. Está vivo e está ativo. Costuma-se dizer quem não é visto não é lembrado. Claro, claro. E depois ainda há outro ditado qualquer parecido. Pode chorar à vontade. Tens <risos> duas. O que é que eu disse que eu já não me lembro? Não vale a pena. Era estar a tirar as comelas. Nós falámos com os olhos. Era estar a tirar as comelas com os olhos. Bem, ai, meu Deus. Lá vai a graxa. Ó oh, Pedro, põe lá a câmera para eu tirar as comelas. Isso, agora é de lado que eu tiro. Eu leio, eu uma isso, coisa. Isso, isso, isso. Agora tiramos aqui de lado, não sim. Fosse... Não é comelas, é, 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 o, é, é, o, é o, a lágrima. Deixa uma lá, a rir. E eu olhar no pão de gente consegue depois parar. Ah, Desculpa, não, foi, não teve nada a ver contigo. Tira a remédio à vontade, para mim está tudo bem. <risos> pois é. E então, o Vitor resolveu vir cá com a fatinha, porquê? Porque vocês são amigos. Sim, como, como sim, sim, sim. Já, 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 já sabe, são amigos, como nós somos amigos. Exatamente. E pronto, tu ao vires, a Fátima quis vir. E, não, e foi o mais que, que falámos um bocadinho também para, para, para eu aparecer, para, mesmo para eu aparecer. Para vir o, o, o Vitor ah, aqui um bocadinho. Ah, mas tu para tu apareceres não é? ela não precisa de vir? Não, não para, para a nossa música também vai ser cantar, cantar, cantar um bocadinho. Vocês não repararam ainda que eu gosto de picar? Eu sei. Eu gosto de picar. Eu gosto de picar. Só que vocês têm, têm que, têm, vocês têm que picar também. <risos> têm que picar também. Queres dizer assim alguma coisa ordinária para mim? Ou fazer-me uma pergunta ordinária? Não. Deixa-me pensar. Pensa. <risos> Ele ainda me trata por você, já é está. É eu já disse ao Vitor que ele me trata por você. Ele me trata por, por você às vezes? É. Juro. Ele não consegue Ó Vitor, esse, esse do você ou tu foi a educação que tivesse. Sim, exatamente. Certo, certo, certo. Não é? E ele, por ainda isso é tens normal. pai e mãe, vivos. Tem, tem. Graças a Deus. Graças Como é que se chama o teu pai e a tua mãe? O meu pai tem nome estranho, mas é Jacuma. Jacuma? Sim. Jacuma. Estás a, estás a falar a sério? Só. Mas é português? É. é. É português, mas acho que o nome é brasileiro, se não estou em ah. É assim, pelo menos o padrinho dele tinha o mesmo nome e veio do Brasil. Do Brasil? Eu, okay. também, já, eu também já comi. Mas é já como quê? Só tem um nome próprio? Sim, já como Rocha Barros, sim. Jo já como Rocha Barros. Olha, é engraçado, é a primeira Nossa. vez que eu ouço este nome. Hum. Sabias? Eu não, não Nunca é a primeira falar vez. Não. E a tua mãe? Minha mãe é Maria Rosa. Maria Rosa. É, Maria Rosa? Não. Sim. Olha, Rosa, também era também a minha mãe, sim. Rosa. Que cheiro. Mas a minha mãe não era Maria. Como é que se chamava a minha? Rosa Faria. A minha mãe só tinha dois nomes, ah. ou neste caso, nome e sobrenome. A sério? Rosa Faria. Sim. Que giro, o meu pai era José Teixeira Faria. De Faria. Porque era terceiro primo da minha mãe. Ai, que giro. Por isso dizem que os primos, que quando são primos, que têm filhos, que são assim meio avariados. Mas é variados. Filhos. Sim, por isso é que eu sou assim. Exato. É, por acaso, ainda não tinha dito, mas era que eu já. Era o que estava a pensar. Já tinha a sério. É sério, eu sou assim meio avariado porque sou, sou filho de, pai, de pais primos. Sim, dá de filhos de filhos malucos sim. mesmo. Bem, os malucos são meios avariados, não é? <risos> Também não vamos exagerar. Tu, tu abusa-me num de um testigos demais, senão a corda rebenta. Então, trabalhinho. <risos> Trabalhinho, Vitor, há muito, graças, ah, a, graças Deus, a Deus. Graças é? a Deus. E uh, também é um motivo pelo, pelo qual uh, me, 
mas trava um bocado em, em vir cá, que eu já ando para vir cá já há algum, algum tempo. Algum é? tempo. Cá e a outros sítios, se calhar, porque Sim, tu, mas... tu nem tens trabalhado muito a parte da promoção do teu trabalho não, não. a nível de rádios, nem, nem coisa do género, porque se calhar eh, faz-te mais falta o tempo que tu vais perder para o teu trabalho. Exatamente. Tu e, tens, tens pessoas e por a trabalhar outro lado, contigo? Sim, sim, tenho. Tens. E hoje estão a trabalhar estão. Ou, ou é folga? Estão, estão. Eu venho, venho do trabalho. É. Ainda foi a trabalho ah, e sim, vim okay. para cá, certo. Um, mas como eu ia dizer, uhum. também gostava, de, de, quando for a um sítio, ter mais conteúdo. Então claro. é isso que me limita, limita um bocadinho, porque lá para uma música do... Mas tens do, várias músicas. Tenho, tenho. Mas, Quantas músicas é que tens? Assim, eu músicas tenho... Mas seis. Mas isto sozinho tens várias. Entretanto, retirei algumas do, do YouTube. Não, uh, não por. Uh, foi uma opção minha, ou seja, também me aconselharam. Por, por não estarem tão profissionais. Exatamente. É Aconselharam-me a, a criar uma, uma página mais profissional, já certo. que, como eu tinha aquelas. Uh, uh, bem feitas, sim, digamos, sim, 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 sim. e uh, tanto é a nível de imagem é. como o som, como, como o som Exato. Uh, aconselharam-me também quando me tesse ter um conteúdo mais profissional. Mais profissional. Tu tens o, é o Imaginar, não é? Imaginei, sim. E imaginei que é o videoclipe. Sim, sim. Está muito giro, está muito E tu és. E a música e também tu é és. Sim. A Imaginei foi feita por ti e pelo teu irmão, não foi? Certo, certo. Que está no Luxemburgo. Sim, sim, sim. Ainda me lembro, é. só não me lembro o nome. É Luís Barros. O Luís, sim senhor. E depois tens aí és tu. Tu és? Tu és, tu és. Tu és. E estou a fazer uma nova. O Vitor está a pensar, tu és uma besta. <risos> não é, não. Fátima? Será para mim ou para ti? Eu acho que é para os Olha, tu, se, se tivesses que chamar a besta, a quem é que chamavas? Não digas, estou a brincar. Não fosse ele dizer o nome não. Sei lá. Não chamava a ninguém. Não. 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 Ele é menino bom para o portanto. Não, nem, nem é o caso disso. Cada um é como é. É e uma verdade. pessoa só se tem que desviar da, pessoa, daqueles que não nos agradam. Se a gosta de ser besta, a gente não pode fazer ah, nada. Ah, eu tenho não é? algumas pessoas que já vão chamar. E, e se é besta, uma pessoa a chamar-lhes, eles não vão, não vão não admitir que são. Não vão admitir que são. Nem vão deixar, de ser, não é? nem vão deixar é. de ser. Portanto, então, mas quem te aconselhou a fazer isso? Foi alguém que está. Foi o Fran. Ah, foi o Fran. Foi o Fran. Foi o Fran. Okay. Então, então estás bem aconselhado. Sim, sim, sim. Estás bem aconselhado. E a, no, a nova música que, que estamos a produzir também é, é com. Estás a fazer um a fazer novo fazer tema com, sim, o menino, com o menino Fran, não é? Exatamente. Sim, senhor. E já, já há por aí algumas novidades sobre isso? Uh, já há alguma, alguma base? Mais ou menos. Não é para a gente ouvir? Não, não, não. não. É assim, não. Estou, prestes a, a estou prestes a receber a base. Ah, é? é. Boa. Fico estou muito contente. A receber a base. Porque o Fran, de facto, é, é um... Será uma das pessoas ideais uh -huh. para fazer a linha que tu gostas. Exato. Sim, sim, sim. Não é? Porque tu não te vês a cantar o malhão. Assim, de, numa de, brincadeira, de, de, depende, de depende ver, é? dos copos ingeridos. Exatamente, <risos> mas, <risos> ingeridos. mas não é propriamente não, mas, a tua onda. Sim, sim. As tuas referências musicais, quem é que são? Que eu não me lembro. Mas as referências. Uh, a Diogo Pissarra, o. Okay. Ai, agora falhou-me o nome. Sim, o Fernando Daniel. O Fernando calhar, Daniel era mesmo esse que não eu é? falava. Ah, sim, sim. sim. Ah, pois. Pois. Pronto, por exemplo, há um, há um rapaz que... que há, eu... É assim, há cantores que também me identifico, tipo uh, uh, as músicas de Tony Carreira ou isso. Gosto de músicas uh, com sentimento, que transmitam uma mensagem. uma mensagem. Uma mensagem, exatamente. E com emoção, não é? Sinto-me mais, uh, mais vocacionado para, para, essa, para essa área. Coisas com mensagens, sim. sim. Exato. Agora, independentemente de ter também, ritmo ou não... Que também tem gosto. o seu público, atenção. Claro. É preciso é conquistá-lo e Exato. chegar a ele. Exato. Acho não é? que é mais, é mais difícil, acho. É, Torna-se mais calhar, difícil. Se calhar é mais difícil pelo facto das televisões não darem tanta abertura uh, e não terem tantos programas direcionados Esse, para esse género musical, não é? Pela experiência que eu tenho, assim, se for uma coisa que tenha ritmo, ritmo você vai a qualquer lado, a pessoa até pode não... Não ligar à letra, mas dança. Sim. Se for, uh, nesse contexto, já as pessoas interagem se conhecerem a música. Certo. Se não, ficam a olhar para uma pessoa, sim, tipo, sim, o que é que estás sim, aí sim. a fazer? É, é tipo uh, isso. Até há aquelas pessoas que estão a olhar e estão a apreciar. Certo, e certo. E, às vezes e até podem pensa, gostar, mas, mas não conhecem. Não conhecem. E até podem gostar e a partir dali começarem a seguir o nosso trabalho, não é? Claro que sim. Só que pronto, aí está. É a tal promoção que estamos a fazer. Eu não me importo demorar mais um bocadinho, mas gostava de, sim, sim, de sim, manter sim. a minha linha. A minha câmera está a falhar porquê, Pedro? O que é que se passa ali? 
vamos ter que dar uma chapada ali ao fio. <risos> ele põe às vezes a minha câmera e aquilo dá preto a seguir claro, e fica fio, tão feio, fica tão fio, horrível. Fio que se prenda no pé. Ele é, tá... se calhar ele, ele prendeu o fio no pé. Prendeu? Não, estou a dizer, se calhar ele prendeu o fio pois, no prende, pé e ela prendeu. a, a tentar soltar. Ele antes deitava tudo abaixo com o rabo. Agora não. Eu tenho assim o rabo tão grande. Tem, tem. Não, não sei se é grande, mas deitava tudo abaixo com o rabo, oh, agora não. Oh, padrinho. <risos> segue a conversa. Segue a conversa, diz ele. Segue, segue a, a conversa. conversa, não me falemos agora do meu, do meu cozinho. Sim, senhora. Ora, deixa-me ver. Exatamente, tu vais cantar uma música nova daí a pouco, não vais, Fátima? Sim. Quem é que uh, dizer? O que eu ia dizer aqui ao Vitor, e antes de, de tu cantares, o que eu ia dizer é que vou estar com um rapaz chamado Ivandro. Hum. Ivandro? Sim. Acho que é Ivandro. Vou estar com ele na Suíça no próximo dia 15 de junho, uhum. um, Ivandro, que foi produzido pelo Fran. Pelo Fran. Foi. Certo, eu sei. E acho que está a fazer bastante sucesso esse rapaz. Uhum. Embora agora não esteja a trabalhar com o Fran, segundo sei. Ou... Certo, é hum? certo. Não está, pois não. 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 Pronto. Uh, mas foi o Fran que o produziu. Eu, sim, sim. Foi. Não é? E o, foi ele que lhe deu a, a mão. Que lhe deu a mão e que, que o projeto. Já me falou da, da, da Que história. o projeto e o rapaz acho que está a ter bastante sucesso uhum. e pronto. Ótimo. É. E vai estar na Suíça. Muito bem. Ó oh, Fátima, tu preparaste música nova para hoje? Sim. Quer dizer, foste tu que a preparaste. Foi. Foi. Ah, olha, já não me lembrava. Se não fosses tu, que seria de mim. <risos> já não me lembrava. Ó oh, Vitor, tocas viola, não tocas? Tens uns toques. Mas é só uns toques ou, ou tocas viola e cantas? Dois, dois toques de viola. É? é? Mas costumas tocar e cantar à viola? Uh... Mais tocar, mas toco. Não? Sim. Pouco. Mas, mas, há poucos temas que me sinto à vontade de tocar e, e cantar. Eu, por exemplo, há um tema que eu gosto de tocar à viola, que é aquele do Zeca Afonso. Dorme, meu menino, a estrela da alva. Já fizeste isso em direto uma vez? Já, tararara, hum. e não a vi, se ela não vier de madrugada. Hum. Eu aqui até faço vibrato, coisa que noutras músicas não consigo fazer. Há músicas que eu consigo fazer vibrato, aquele vibrato natural. Sim, sim. Tararara, la, 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 la. Estás a ver? Uhum. Ah, Temos imagem disso. Imagem de quê? Tu, tu tocar a viola. Aonde? Eu, eu, eu e na NPC. Isso, estás a ver? Ah, eu tenho razão. Temos. Não Vês? sabia. Queres? Espera aí, queres mostrar? Temos o quê? Não, não. Diz que eu... temos imagem disso. Sim. Agora não, não Pedro. Não, depois não, procuramos. Dá-me agora o que está, está. Que está. Porque a Fátima vai cantar. Eu não sei se tenho descafeinado, até que sou capaz de ter. Mas procurar e não procurar dá muito trabalho. Sabe, eu digo que eu troco café. Daqui até que ter o café, já acabou o programa e eu saio o café. Eu ia mexer o meu café, mas ele já está mexido. Não, não, obrigado. É só tomar. Hum, quer, quer, chupar, de... quer chupar no pau a, Mas, da canela? Sim. É, é, esses pauzinhos de canela são muito bons. Eu por acaso não é gosto. Ótimo. Ai, não gostas? Canela não. Olha lá, então. Mas vais experimentar agora a ver se gostas. Ou experimenta lá. Dá cá, dá cá isso. É. Isso. Hum. Não lambeste, pois não? Não, não. Pronto, ok. <risos> então. Pode lamber. Não, não vou lamber. <risos> vou mexer mais um bocadinho. Não, não lambe. Ora, vê lá como é que está isso. Está bom. Prova. Esta canela é boa. Esta canela é boa. <risos> esse pau é bom. Afinal, este pau de canela é dos bons. <risos> Yes. Já tinhas tomado assim, café? Não, assim não tá pois bom, não. É. Mas gostaste? É com... Ou melhor, estás a gostar? Estou a gostar. Estás gostar. a gostar. E gostaste da música da Fátima? Gostei. Obrigada. Ó oh, Fatinha, Gostei. esta música como é que é? Como é que aparece na tua vida? É Elvio Santiago. Elvio Santiago? O que é que tem o Elvio Santiago? Me enganou outra vez. Ele por acaso está aqui, olha. Me enganou oh, outra vez. Elvio, obrigada. Diz o Elvio, gostei da prestação, menos do sorriso. É das mulheres que gosta de ser enganada e fica feliz por isso. <risos> Sério. Bem, ele, sabes que ele aprecia logo tudo e mais alguma coisa. Ah, então tu estavas a dizer para te enganar e riste. É, há, há quem diga que há pessoas que gostam que de são ser. Felizes assim. São mas, felizes assim. Mas eu estou a pedir engana-me outra vez. E eu gosto, gosto de ser enganada, e não gosto de, que de, de, de estar enfeitadas, não é? Sim, é burro. É, tipo, tipo. Como é que se chamam aqueles, aqueles animaizinhos da, da serra? São Sim, é quanto correr, mais me batas, mais gosto de ti. É que eles têm esses corpos muito grandes. É. São Ai, viados. 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 Viado. Seu viado. Seu viado. Mas em Bras... no, no Brasil, viado não é isso, não. Não. Linda música, diz a nossa Júlia. Obrigada, Julinha. Não tomo mais café, Vitor. Já o tomaste todo? Hã? Tomaste todo? Não. não. Ah, é por isso que estás a tossir. Estão então, a fazer então... bem. Estou a limpar. <risos> então conta-me lá, Fátima, como é que aconteceu de tu gravares este Engana-me Outra Vez? Pronto. Uh, eu digo, o culpado é o Elvio. Foi ele que me ofereceu, foi ele que me enviou. E, o Elvio. Uh, e uh, adorei o, o tema. Sim. Ele sugeriu-te gravares esta música, sim. não é? E, uh, e eu adorei, pronto, adorei e disse, não me peçem, Vanessa. Olá, seu Rogério! Diz ele, são viados. 
como, como ele sabe que eu gosto de ser enganada, não é, Elvio? Tu gostas de ser enganada? Gosto. Já foste enganada por alguém? Ai, tantas vezes. Hum. Claro. Ok. Eu acho que toda a gente já foi enganada. Mas esta música diz-te alguma coisa ou não? Uh, basicamente, na minha vida, dizer engana-me outra vez que, que eu gosto, não, 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 não me diz. Mas é um tema que eu acho que está engraçado. Tipo, ela gosta de ser enganada no fundo, por isso é que eu estava a sorrir. Porque ela diz engana-me outra vez. Ah. Uh, e o uh, que é que eu ia dizer, já Mas acho que a música te assenta muito bem. Achas? Acho. Acho que fica muito bem na tua voz esta música. A meu Pronto. ver... Não achas? A meu, a meu ver, ela prefere ser enganada e estar com ele. Do que, do, que, do que o perder. Do que o perder. Pronto. Pergunta, pergunta Dolores, já não tenho colheres de chocolate. Oh, Dolores, onde elas vão? Já <risos> foram essa... bem comidas. Onde elas vão? Se calhar agora no, no 15 de, de... Como é que se diz? No 15 de junho, quando eu ir for, uh, trago assim umas colherzinhas de chocolate. Não é? vou, Pronto. Vou à fábrica de chocolate e trago umas colherzinhas. Bem bom. Sim, senhor. Mas eu acho que esta música tem, te, te fica muito bem. E foi uma música que tu, uh, uh, ao gravares, uh, ficou logo bem. Ficou logo. Não foi? Foi. Não foi preciso... Não, não foi preciso estar a fazer ali grande coisa. Não, foi só uns, uns, um reverbzito e tal. É porque e, a minha voz ali ficou mesmo... Ficou logo bem. É, logo é, é, é como a luva. Pois, já há, parece que já está pronta. Há aquelas músicas que a gente se identifica e as canta com naturalidade. Com naturalidade é, e há outras e aí, que esta não, saiu não é? mesmo, ficou. Esta saiu e ficou. Ficou. Um, o Elvio conhece muita música. Conhece. Ele conhece músicas que às vezes nem... Como, como é que se diz? Nem ao diabo lembra. É verdade. Não é? E ele conhece tanta música que ele olha para uma pessoa e para outra pessoa e diz isto ficava bem ali. Identifica. É. é, e ele ouviu esta música e pensou isto fica bem na, na, na Fátima. Foi, foi mesmo. Ora está aí esta, está esta câmara ali comigo. E depois, uh, diz, uh, diz, diz. Uh, pronto, é, é, lá está, é, é um timbre que, que, que eu gosto Sim. De, de, de cantar este, este, este meu timbre. De... Pronto, assim, quando assim mais a voz, sabe, assim mais parada e coisa, mas já não, não me cai tão bem. Confortável. É, e nestas, saiu-me na hora, foi como o Alexandre diz, é um esquece, basicamente ficou pronta na hora. Eu gravei uma vez, uhum. não foi? Sim. Uma gravei e depois gravei só uma vez um refrão outra vez, na resto, ficou basicamente pronta. Não, não foi preciso de grande trabalho. Olha, se vocês voltarem depois do dia 15 de junho cá, a partir da colher de chocolate para mexer uh, o café. Pronto. Porque a Dolores diz que vai à fábrica de chocolate buscar a colher. Está marcado. Obrigada, ah, Dolores. Dolores. Está, Está marcado amor. dia 15, é nosso. O 15? Não, o 15 eu não estou cá, estou na Suíça. Se <risos> é. É. Ora, portanto, 15 é sábado, 16 de domingo, 17 de segunda. Pronto. 17 ou 18, 18. do próximo mês. É, 18. É, lá para 18 à segunda ficar. eu nem sempre estou cá, porque eu estou a evitar marcar entrevistas à segunda e à sexta, porque nem sempre estou à segunda Exatamente. e à sexta. E agora também, exato, exato. Portanto, e agora, a partir do fim de mês, se eu quiser, vou começar a promover canções novas também. Uhum. Uh, portanto, eu já o disse cá, acho eu, mas sim, a partir do final do mês, uh, tenho canções novas para promover. Não tenho ido à televisão por causa disso. Porque já que haviam músicas novas, porque alguém ontem me perguntou, ai, o Alexandre não tem ido à televisão? Não. Porque como tenho músicas novas para promover, fiz assim um, um intervalozinho. Uma pausa. Uma pausa de dois mesitos, acho eu. Não vou à televisão há dois meses ou dois meses e meio, não sei. Mas, na verdade, está-se bem, não é? Sim, uhum. sim. Está-se bem. Eu estou na televisão todos os dias. Claro. Pois. Não é? É, verdade. Exato, exato. é verdade. É verdade. É. Não, não, pode não ser com a dimensão que são as outras, mas é a minha televisão. É. E eu sinto-me tão bem aqui. Eu, eu acho que, que é... Tu já foste à televisão nacional, Vitor? Nós dois. Acompanhei só. Acompanhaste? Sim, acompanhei. Quem é que acompanhaste? Acompanhei um colega meu. A tocar? Sim. É? sim. A cantar. Tocar? Sim. Foste tocar? Foi. O que é que tocaste? A guitarra. A guitarra? Ok. Sim, sim senhor. Eu já também, já tive várias vezes a acompanhar e já tive mesmo num programa de televisão lá. Tiveste, mas que é? A falar, a cantar? Não, a cantar. Tive mesmo, eu venho e passei às, às dez finalistas. Passaste? Passei. Qual foi o programa? Foi, uh, ai, como é que se chama o Alva, meu Deus? Não sei o que é cantar, era, era um público mas muito grande. Mas era onde? Foi na RTP? SIC, acho eu. Na SIC? Há muitos anos? Eu, sim. Eu fui aqui ao casting ao hotel em, em, no Porto. E, e foi escolhida, fui, fui selecionada e depois lá no público, no meio de cinco, eram 50, e eu fiquei para as 10, ah, para sim. ganhar, sim. E, e que canção é que cantaste? Eram eles que escolhiam. 
e ah, na altura sim? foi de usá E tu sabias a música? E tanto música? reclama, a gente que... De, ou, ou tens é, de cantar é, o que eles puserem é, para é, cantar? É, e a gente acompanhava todos eles. Ai, que na, Sim, foi muito, foi muito engraçado aquilo. Uh, na altura, um, o reclamo que dava para apresentar o programa, nessa semana era eu. Uhum. Eles escolheram uh, a minha imagem para passar todos os dias na... na... Ah, é, na televisão sim. nacional. Sim, é? sim. Isso vai há quantos anos, lembras-te? Pois já vai... Uh, deixa ver, pai há... 15 anos, Ai, 14, 13, máximo. Diz a Dolores que os chocolates são só para mim. Tá pronto, está bem, eu, eu, Dolores. Não há problema. Eu, eu mexo o vosso café com a colher e, e depois, depois como no pronto, final. Está bem, está bem. Só desconfio que só vou comer um bocadinho do pau, não é? Porque a colher derrete toda. Depois... Ai, eu não quero só um bocadinho do pau, eu quero o pau Queres todo. o pau todo? <risos> Está <risos> bem, pronto. Ok, está bem. Não, eu, a Dolores, eu, eu, a Dolores não se importa pergunta, que eu como uma colher. O que é que o Elvio perguntou aqui? Deixa ver. O que? Diz o Elvio, vós indes comer todos juntos? Claro. Ou oh, Elvio, se tu quiseres vir comer connosco, a gente aceita claro, a tua companhia. Claro, tem que vir, ai dele. Diz, diz então ele também, isso mesmo, Vitor, é a chave do tema. Ah, o Vitor ouve a música como deve ser. Claro. Sim, senhor. E tem hum. o Vitor Figueiredo que diz, o Vitor é bonito, mas a Fátima é outro nível. <risos> Claro, ele é homem, é normal. Conhecem o Vitor Figueiredo? Não, não estou Ah, conhece? Isso. Quem é? é hum, ele faz uma parceria comigo no, nos trabalhos. Inclusive, eu tive Ai, com, que com que ele de manhã. Giro. Que tipo de trabalhos? De, de, de pintura. Ah, então, sim. Na, pronto, então, na minha área. Ele acha-te um homem bonito, mas a Fátima. Obrigada, Vitor. É outra é coisa. Vitor, não é? É, é outra coisa. Obrigada. É, é, outro é outro nível. Pronto. Ele tem que dizer que tu és bonito, porque senão tu chegas lá e. Pois é. e óbvio. E travas o homem, não é? Está sujeito pronto, a, então. a cair da prancha. Ele tem que salvaguardar a parte dele. o trabalhinho dele. E depois, diz aquilo que lhe apetece. Ah, claro. Vitor, calme. Qual é o teu número, Fátima? Ah, não é? Eu sei. Vitor. É nove, não é? Calme. O António Silvares diz: qualquer música a Fátima Sunbull uh, canta muito bem, não é? Adoro ouvi-la. Obrigada. E então a música que o Alexandre canta com ela é, é, é muito linda. E é. Sim, é. Essa música é qualquer Essa... coisa de fenomenal. Nós temos que fazer uma outra música, uh, os dois, que é aquela da. Eu costumo pôr assim, só que fica bem. Fica lindo. Uhum. Deixa ver, fica giro. <risos> Portanto, qualquer dia <risos> alguém vai imitar. Um, a Júlia Pinheiro põe na ponta do nariz, é, eu ponho na testa. testa. Exatamente. Então estava eu a dizer, um dia destes temos que gravar outra música uh, do género. Sim. Porque eu acho que vai ser assim maravilhoso. Eu já te. Já te, já te maravilhoso, já te, coração, já te, maravilhoso. Já te mandei uma vez uma e tu disseste realmente. É, é do André bonito. Bocelli. E já não me lembro bem, mas é, é muito linda mesmo e também é do género. Sim, e pois é. Ó é... oh, oh Pedro, puxa à frente um bocadinho para pôr a, a voz da Fátima, para ouvirmos aí a voz da Fátima, porque... Mais um bocadinho, puxa mais um bocadinho, mais um bocadinho, mais... isso, mais um bocadinho. Agora, agora põe mais alto, que ela vai cantar. Agora sou eu, mas vamos ouvi-la. Agora é fácil. É é não estás a ouvir, não estás? O sweet Podes baixar, Pedro. Tão linda esta música. É muito linda. Eu emociono-me, os pelos ficam levantados nos braços. Já somos dois. É, Pedro, também te levanta, também uhum. te levanta os pelos dos braços. E o resto? Do rabo também? Não, e do rabo. Se ele também se levantaram os pelos do rabo. Diz aqui a Maria de Lourdes tipo que uh, Elvio também acha. Os dois são lindos, mas o Vitor é mais. Ah, claro. Diz a Lourdes. Claro que sim. Hum? Para a Lourdes, a Maria é Lourdes ouvir. Pereira, se ela tiver mais linda. Claro que sim. Ai, não, não fazia sentido que é sinal que, que a Lourdes está com os gostos apurados. Exatamente. Sim. Exatamente. Apuradinhos, apuradinhos. Não era normal Beijinhos. que ela dissesse que era eu, não é? Pois. Fui eu que produzi esse espetáculo. 
Foi sim, senhora. Foi. O Elvis produziu este espetáculo. Mostra lá um bocadinho Foi, de espetáculo, sim, Pedro. Mostra um bocadinho disso, mostra. <risos> o Vitor até se assustou. Ora bem, espetáculos Fátima Sunbull, tens algum? Não. Uh, Deixa-me só uh, referir que Deixa. realmente foi dos melhores uh, espetáculos e palcos, uh, uh, organização que eu fui, foi este do Elvio. Não é por ser o Elvio, mas. O Elvio é um excelente produtor. Lindo, lindo. Eu tenho me arrepio só de falar. O Elvio é um excelente lindo, produtor de lindo, espetáculos lindo. e de televisão. Uhum. Foi. É, o Elvio é um excelente produtor de Meu espetáculos Deus. e de televisão. Eu já disse ao Elvio que gostava muito que ele estivesse a apresentar programas, porque ele tem muito jeito muito. para câmaras, uh, tem uma imagem muito boa também, mas ele diz-me várias vezes, eu gosto é de estar atrás das câmaras, a, 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 a Sim, coordenar, a, a produzir, a coordenar e essas coisas. E eu disse, está bem, bom. podes produzir, mas tens que apresentar também. Sim, sim, sim. <risos> tem que ser, porque... Ele tem muito jeito, mesmo para a organização de, das coisas e tudo, ele é... é. Não é para engraxar o Elvio, porque eu não preciso engraxar o Elvio. Não, não é questão, mas e eu é também não preciso. Ser justa mas ele é muito bom nisso. Ser, é, de, de e e uma, coisa, uma coisa garanto, se ele estivesse na produção de algum programa de televisão nacional... Ali não falhava nada. É, ele é muito... Porque às vezes nós vamos a programas de, de televisão sim, 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 e falha. às vezes há determinadas falhas, porque é, não, acontecem, claro, nos diretos acontecem. Exato. Mas eu tenho a certeza que se fosse o Elvio ali a gerir aquilo, é. que não falhava nada. Ele, ele, é... Não mesmo, porque ele é muito metódico. metódico. É metódico que se diz, não é? Quando eu for é muito... rica, eu vou fazer uma grande festa. Eu não é preciso ser rica. O organizador vai ser ele. Minha querida, minha querida Coitado. Fátima, vai se tu estiveres à espera... Olha, há uma coisa que eu aprendi. Se eu estiver à espera de ter as coisas, se eu estiver à espera de ser rico, se eu estiver à espera disto, à espera daquilo, nunca vou fazer. Eu só digo que eu sei que é para pagar bem. Há uma coisa que, que faz. Organizar. Hã? Há só uma coisa que faz. Uma coisa que eu aprendi espera. é... Faz como souberes e como puderes. Sim. Se não tiveres tudo o que precisas, faz com o que tiveres. Com que... Exato. Estás a perceber? É melhor fazer e não ficar perfeito claro. do que não fazer. Exato. Eu quanto a isso, já bem contra o meu feito, eu quando faço gosto de fazer o um máximo perfeito. Por isso é que se calhar e... demoras a fazer, Exato. estás a perceber? Mas às vezes há coisas que às tantas poderiam fluir mais rápido, uhum. quando certo, nós certo. fazemos porque fazemos. Exato. E se não estiver tão bem, quem quiser que faça melhor. Porquê? Porquê? A, a diferença qual é? A diferença qual é aqui, Vitor? Tu se fizeres uma coisa uh, que não esteja muito bem feita, ninguém vai fazer igual a ti. Começa por aí. Porquê? Porque ninguém é o Vitor. Claro. Certo? Certo. Ninguém é a Fátima. Claro. Ninguém é. Pode ser parecido, pode... Não, mas ninguém é o Vitor, ninguém é a Fátima, ninguém é o Alexandre. Podem-me criticar por eu fazer coisas mal feitas. Estão-me a lixar para isso. Claro. Uh, eu, eu quero é fazer... E sei lá bem, se uma das coisas mal feitas que eu fizer, mas faço como eu sei e como eu posso, se até vai chegar ao grande público e as pessoas até vão, vão achar graça, vão achar piada, estás a perceber? Sim, Sim. muitas das vezes acontece. Percebes? Muitas das vezes acontece isso. Exatamente. Mas... Às vezes há sucessos que, que são criados e não tem trabalho nenhum ali, ou pouco trabalho. Claro. Exato, acredito. Percebes? É, acredito. Às vezes não somos... Às vezes sai. Da... Olha, a perfeição, sai da a perfeição às vezes é inimiga, é inimiga. do sucesso. É, é verdade. É inimiga do sucesso. Percebes? Eu, por exemplo, nós temos ali aquele cenário que aquela parte de cima fica feia. Claro. E eu olho para aquilo, quando olho para a câmera, eu olho para aquilo, aquilo está feio. Claro. E eu, eu olho para ali e digo assim, aquilo está feio. Exato. E eu tenho que pôr aquilo mais bonito. Claro. Só que enquanto não puser mais bonito, vai assim. Exato. E as pessoas vão ver só porque está feio. Hum. Exato. Mas se calhar agora é que vão reparar. E vão dizer assim, fogo, então elas não podiam ter aquilo mais giro? Claro. Poder podíamos, mas não temos. Exato. Então, porque não temos, vai como está. Exatamente. <risos> e as pessoas vão ver e vão criticar, mas enquanto criticam estão a ver. Quem é que fala certo. de nós? É verdade ou mentira? É verdade. Enquanto criticam é estão a ver e muitas vezes as pessoas vão espreitar porque está mal. Claro. Para é. eles. Eu acho, para eles. Eu acho para, que Portugal até foi... Assim, o quê? a maior parte das pessoas, acho que grande parte dos portugueses até funciona mais assim. 
bem mais uh, à procura dos defeitos do que propriamente do, dos talentos. Sim, 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 sim. As pessoas preferem olhar para os defeitos é. do que para aquilo que é bem feito. Vocês veem diretos no Facebook ou no TikTok ou sei lá bem o quê, com milhares de pessoas. Porquê? Porque há peixe cheirada. Pois é, é porque se for ali um... Se for uma coisinha bem feita, Nada. bem coordenada, Nada. bem organizada e tudo mais, ninguém vê. Ninguém vê, exatamente. Ou melhor, alguém vê, mas são poucas pessoas. É, o povo quer é peixe Se virem peixeirada, ali a discutir, a dizer palavrões, a chamar nomes, a dizer que te vou matar, que te vou cozer, que te vou fritar, é. É vou... está tudo ali. Porquê é que a CMTV tem muita audiência? E eu gosto da CMTV, eu gosto do pessoal da CMTV, que eu também lá vou de vez em quando. Mas tem muita audiência porquê? Porque tem assim aquele. Né? aquele tem um conteúdo mais. É, aquele conteúdo que. Mais forte. Está para morrer uma galinha que vai atravessar a estrada agora e vem um carro e vai matá-la. <risos> mas ainda não morreu. Mas já vem ali a galinha e o carro já vem ali embaixo também que vai passar por cima dela. Portanto, e as pessoas estão ali à espera para ver a galinha atravessar e o carro a passar por cima. Chama-se isto o quê? Sensacionalismo, não é? Tudo que é sensacionalista, as pessoas veem. Não é? E eu optei por não fazer isso, porque eu cheguei a fazer algumas coisas do género, aqui na NPC. Só que isso também acarreta muitos problemas depois. Claro. Porque quando nós fazemos coisas que, que vamos atrás do sensacionalismo, depois há muitos problemas para resolver. Uhum. Não é? E eu não estou para me chatear. Não, é problemas e... Não estou. E não. o tempo vai passando. É, é não, não estou para isso. Mesmo sem ser sensacionalista, nos querem arranjar problemas, quanto sim, mais sim. a gente for. É verdade. Não é? Já, já liguei é mais a isso. Mas é Ao verdade. sensacionalismo? Uh, à perfeição. Mesmo eu... À perfeição? Hoje, hoje sinto-me aqui mais descontraído. Sim. Se calhar dá para perceber. Porque... Mas sabes uma coisa, Vitor? Se tu fores tu próprio, pois. vai fluir muito mais do que se tu quiseres imitar alguém ou quiseres ser perfeito. Hum. Mas lá está, tem a ver com isso. Olha, porque se eu, eu tenho tive... o receio de, de falhar, dizer Falha... uma não palavra. Tenhas, não tenhas. Certo, certo, mas tem a, tenhas. a ver comigo. Olha, eu, ou seja, se tiveres que dar o um peido em direto, dá. Ah. É teu. Ai, não digo mas mas Ninguém tem nada com cheiro. isso. Olha, não, não te atrevas. Eu tenho uns amigos que guardam os peidinhos para dar no elevador quando está fechado e com as pessoas lá dentro. Imagina. É verdade. E se eu tiver que o fazer, também faço, fica já a saber. Eu sou testemunha. Portanto, ficas tu a saber e tu. Se eu tiver que dar um peidinho no elevador quando estiver fechado, tu levas com ele. E se quiseres, tapas mas o também, nariz e mas cheira. Também eu digo que respiras no final. Mas eu também digo-te uma coisa aqui, eu estou direto. Não precisa ser no elevador. Não? Não, tu não precisas ser no elevador. Eu não, em não qualquer sítio. Eu aprendi com um médico que me disse, olha, quando tiver um peidinho para dar, larga-se, esteja onde estiver. Nem que seja na missa com o papo ao lado. Dê. E então eu dou. Eu, eu, eu já cheguei em tempos em pensar a vender, mas ninguém nos compra e não dá. <risos> Diz o Vitor, olha que conversa. Não, mas não, é verdade, não. eu estou a brincar. Estou a brincar, mas ao, ao mas estar é, a brincar é a estou a falar a sério. É a realidade. Eu estou a brincar, mas estou a falar a sério ao mesmo tempo. É, quanto mais nós nos aprumamos, quanto mais é nós verdade. cuidados temos, pior é. Porque é nós estamos a ser nós próprios. Não. E nós devemos ser nós próprios. Se queremos criar um boneco, ok. Oh, exatamente. Se nós queremos criar um boneco a nível artístico, Ok, sim senhora, podemos criar um boneco. Eu tenho um boneco, que é a Tia Almira, não é? Exatamente. Então a Tia Almira pode fazer tudo o que lhe apetece. Ah, sim. Até pode meter um dedo eh, na... na, na... Aonde? No nariz. Por exemplo, que, que está tudo bem. Ela pode meter um no nariz e tirar as ranhocas. Não tem problema nenhum. Mas o que eu quero dizer é, quanto mais a gente cuidados tem, pior é. Claro. Não vale a pena. Não adianta mesmo. É verdade. Porque, olha, nós estamos de passagem por esta, por esta vida, não é? Uh, há quem diga que a gente reencar, não, não reencar, eu não sei, eu, eu não acredito nisso. Eu também não. não é? Eu prefiro viver a vida agora é. a meu gosto, a meu belo prazer, Exatamente. sem fazer mal a ninguém, Exatamente. sem passar por cima de ninguém e ser uma pessoa feliz. Exato. Porque, como eu digo sempre, pessoas felizes não infernizam a vida de ninguém. Não. A não ser que seja com os peidinhos dentro de um elevador. <risos> Mas isso também não é grave, não é, Vitor? Olha, <risos> se, não, se eu não estiver lá dentro, não, não é grave. Exato. Hum? <risos> Mas também há quem coma sabonetes, que é para cheirar bem. Os meus não cheiram mal. Diz o José Gomes da Costa, quem construiu o Titanic eram profissionais, quem construiu a Arca de Noé eram amadores. O Titanic afundou. E a Arca de Noé não. Estás a ver? Portanto, por aí já se vê a essência da coisa. Claro. Uh, lá o, o que construiu o Titanic dizia que nem Deus o afundava. Não foi preciso Deus para o afundar. É. Ele disse, acho que ele chegou a preferir essas palavras. Hum. Este barco nem Deus o afunda. 
Acho que ele chegou a dizer isso. isso não, não foi preciso ser Deus, foi, foi um iceberg que o afundou, certo. não é? Portanto, é isso que eu, que eu digo. Ora, deixa-me só ver, assim, mais mensagens. Com os defeitos dos outros aprendemos muito. Ora, aí está, é verdade. Ninguém é perfeito, só um foi perfeito e ainda assim levou menos... Que, é? Ainda assim levou nomes, que foi Deus. Ora, exatamente, exatamente. José era perfeito, não é? E, e mesmo assim, apontaram-lhe todos os defeitos. Claro. Portanto, se a gente fizer coisas com defeitos, que se lixe. Quem quiser que vá lá fazer melhor, que é o que eu costumo dizer. Exatamente. Diz o Elvio, ó oh, Vitor, tu és perfeito, se eu fosse uma mulher, casava contigo. <risos> Depois deixava de ficar. <risos> Mas tu já estás servido, não estás, Vitor? Estou, estou. Não se importa de sair daqui, por favor, eu ninguém, a, a ninguém a chamou cá. Quem? É o Ol... Ai, é o Olga! O que é, Vitor? Marco Pimenta, o Vitor trabalha nas obras de construção, percebe, percebe ele, de construção percebe ele. Olha, digo-te uma coisa, é, um, é preciso ser muito artista para fazer uma casa. Sim. Porque eu já vi pessoas a fazer sim, casas todas sim. tortas. Sim. E, e ser artista é fazer uma casa direitinha. Tu consegues fazer uma casa do princípio até ao fim? Não. Sim. É? Sabes aprumar mesmo a coisa? Não fica ali a parte do outro lado a cair? Se ficar assim depois do lado, depois, depois, depois pôr, compõe. Tens de pôr umas escoras a segurar? <risos> Olha, Sim, meus é. amigos, são... que horas são? Deixa ver. Meio-dia. Tem que pôr os olhos. Meio-dia. Diz-me para é meio-dia. Ora bem, Vítor, eh, alguma coisa que tu queiras dizer? Eh, alguma que... referência a algum... Qual é Quero o mandar Qual beijinhos. é o teu número de telefone para trabalhos de construção civil? É 939385818. 939385818. Se precisarem de trabalhos de construção civil, em qualquer parte do país, tu fazes no, no país todo, não? Se for necessário. Norte. É mais norte, não é? Mas é assim, se for preciso, okay. se valer a pena, outros okay. trabalhos quase. Se não, se Vitor faz. Barros no Facebook podem mandar mensagem também a dizer que precisam de serviços e o Vitor depois vai eh, tratar do que for necessário, não é? Exatamente. E então perguntava eu, queres dizer alguma coisa que te apeteça? Que... Quero dar beijinhos e mandar cumprimentos para toda a gente que, que lidam comigo no dia a dia. Para todos os meus amigos, eu não sou uma pessoa de andar a incomodar este. A incomodar. Uh, a, a, muito presente, se calhar até na, na vida do, dos meus amigos, mas quando, quando preciso estou lá. E essas pessoas Exato. sabem, quando eu gosto, demonstro que gosto e a todas essas pessoas quero lhes mandar um beijinho especial. A minha família, eh, aos meus filhos, à minha esposa, aos meus pais, aos meus irmãos, aos meus cunhados, toda a gente que, é que, que me apoia, que, que são os meus pilares. É o Lucas e o Ícaro. Ícaro. Ícaro e Lucas. É. Muito bem. E agora vem mais um. Ah, yeah. é? Boa! Já há quantos meses? Um, já está? Uh, ainda são 13 semanas. 13 semaninhas, que maravilha! Estás a ver? Pois é, tu é que não. Eu também estou grávida, mas é gás. <risos> vai para o elevador? <risos> Exato, vai para o elevador e fecha-te lá com os teus amigos. <risos> e tu, queres mandar beijinhos a quem? A toda a gente que está aqui no, no direto. Uh -huh. Também para a minha família, uh, para o meu amante. Quem é? <risos> Eu São vários. Um... Tens vários? Tenho vários. A sério? Eu ando a ver se te arranjo um homem rico, que é para te... <risos> Mas ve bem. velhote ia morrer já. Eu quero um já com a língua de fora. <risos> Então, eu já lhe indiquei um, mas esse ainda pincha. É? Ainda pincha? Esse, eu já lhe indiquei um, mas esse ainda Pelo pincha. Amor de Deus. E esse não interessa? Depois vinha-me tralhar. Era, não era? Tralhar Porra, todo. Não, filho. Não, quero mandar beijinhos para todos. Sim. Obrigada pelo carinho. Obrigada pelas mensagens que recebo, na mesma. Às vezes não respondo a todas porque tenho tantas que eu às vezes não tenho paciência para ir lá a responder, mas obrigada na mesma. Pois. E, e pronto, e olha. E obrigada a ti e ao Elvio. Nada. Sempre às ordens, minha querida. Foi muito ordinário hoje. Nada, portaste bem demais. Foi? Foi, portaste bem demais. Estou para a falar sobre o Porquê? Muito calmo. Por ter sido não, ordinário. Não, não foste ordinário. Não, não. Até nem fui. Não, não, não. Tiveste muito calminho. Pronto. Ó oh, Pedro, vamos buscar o spot da Seja Saudável Todas, que é para fazer assim um separadorzinho, porque o outro já passou tanta vez, passamos um novo, não é? Claro que sim. E tu cantas então o tu és. Ok. Pode ser? Queres cantar Pode. no palco ou aqui? Indiferente. Onde é que te apetece? Qualquer sítio. Estás com mais... É ali que é, que é mais feio que depois as pessoas... Mas espera aí que o Pedro ainda não pôs. Já pôs, já vai. Então até amanhã às 10. Até A saúde é o maior bem que temos na vida. Em Sobrosa Paredes existe um espaço a pensar na sua saúde. 
Seja Saudável. Consultas de Medicina Natural com a doutora Zezinha Peniche. Ressonância Quântica Magnética. Nutrição Específica. Suplementos Alimentares. Hidrodetox. Todo tipo de massagens. Sauna Individual. Aromaterapia. Reflexologia. Estimulação Capilar. Solário. Manicure. Consultas de Psicologia. Workshops, entre outros serviços. Seja saudável. Com lojas na Rua de Gentios, em Sobrosa Paredes, no Centro Comercial Ariane, em Pedroços, no Edifício Santa Luzia, em Amarante e na Praceta Vista Alegre, em Vizela. Telefone 91 916 8825 